Hello, Chair. Good evening. Nice to have you here. Okay, how was your day today? Tell me. ¿Cómo estuvo? Um, Aparte de la lluvia. No se mojó. Logró uh, la lluvia. O oh, sí, un poquito. Un poco. Un poco. Salir el día. But safe. Pero a salvo. ¿Ya? Sí, sí. Sí, porque ahí aparecía como que en Santa Elena había una inundación, pero terrible por el elevar orden de Manta. Ah, sí. Acá eh, las calles se, se ponen bien feas. Bueno, gracias a Dios llovió antes. Uh -huh. No como ayer, ¿verdad? Que estaba ahí uh -huh. rezando. No, pero la tormenta de ayer siento que fue, o al menos en mi zona, más fuerte. Ajá. La de anoche fue más eléctrica que la de ahora. Sí, porque acá no fue tan eléctrica. Sí, acá tampoco, pero sí llovió fuerte, fuerte, ¿verdad? Pero uh -huh. no eléctrica como la de anoche que hasta granizo. Y yo, <ríe> praying, praying que no me fuera la energía eléctrica ni, ni tampoco el, el internet, ¿verdad? Menos mal. Porque si se cae un poste, un árbol, ay, no se colapsa todo, ¿ok? So we Hello, are... teacher. Hello, good evening. Teacher, yo ayer... Vista. Uh -huh. Ayer, ayer eh, se me fue la energía, por eso ya no, ya no, no me pude cree. conectar. Hasta ver por qué habrá sido, ¿verdad? Bien raro que se haya ido la energía eléctrica ahí por su casa. Si todo estaba muy bien en todo el país, en todo Centroamérica. <risa> <risa> ok, Miss, no problem, ok. Ok. Thank you for telling me. Thank you for your apologies. Hey, be careful with the cough. Tenga ah. cuidado con la tos, hay que cuidársela con estos vientos, ¿verdad? Ay, andó horrible la garganta, mis. Me imagino, me imagino, mucha gente anda así, por eso hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? Porque en estas tormentas que traen hasta huracán, uff, all the viruses get to you. Todos los, los virus nos llegan. Ok, so class, here we go. Hello, Eric Ismael, good evening. And Ale is on her way, ok. Creo que algunos aún no logran llegar, ¿verdad? Porque depende de la zona donde viven. Están un poquito complicados. Veamos quién nos acaba de escribir. Ok. Ale. Ok, thank you, Ale. I know. Ok, so we are going to, to get started. Vamos a iniciar con ustedes para tomar ventaja. ¿Verdad? De nuestra conexión, de la electricidad que tenemos, gracias a Dios. So, class, today is our class number 16. Is our first class of the last unit. Es nuestra primera clase de la unidad 4, de la última unidad. Good evening, Alex. Alexandra. Okay. And it is very interesting to tell you that You are in four more classes. You finish this level and you turn into uh, level number two. Y pasarán al nivel número dos. Congratulations because you are very responsible. And because of your, you know, your devotion to the class and to your homeworks. Continue like that. Continúen de esa forma que es la única manera, ¿verdad? Perseverando como van a lograr sus objetivos. So I am very glad with this group. Because you're very responsible. Mario Eduardo, welcome. Miss Ruth, hello, welcome. Nice to have you here, okay? So let's get started right now. Yeah, good morning, Mario. Are you in Santa Ana, Mario? Yes. No, teacher, aquí no. en San Salvador. No, se fue mejor, ¿verdad? Peligroso. ¿Sí? Sí. Sí, está demasiado riesgoso. Um, Uh, ¿Hasta cuándo tenemos para hacer los exámenes? El examen final, de ser posible, háganlo para el viernes, ¿verdad? Para que ya el lunes estén tranquilos, porque miren, con esto de las tormentas, eh, que bueno, las inundaciones, eh, se prevé que hayan deslizamientos, ¿verdad? Derrumbes, bueno, nada bueno por tanta lluvia, entonces... No voy a hacer que perdamos la conexión con internet, con energía eléctrica. Entonces les aconsejo que poco a poco vayan y de ser posible entre el viernes y fin de semana hagan su examen. Hay quienes ya lo hicieron y ya me completaron la unidad 4 y ya están avanzando bastante con la unidad 4, ¿verdad? Para que salgan a tiempo y no, no se vean con esa presión, pues, ay, hoy en la noche, hoy en la noche, el último día, no. 
porque hay situaciones que se salen de nuestro control, ¿de acuerdo? Entonces se les aconseja que tratemos de ir avanzando lo más posible cuando puedan, obviamente. No es que lo van a hacer que se están durmiendo a medianoche y van a tomar una opción equivocada en el, en el quiz, ¿verdad? Acá, oh, los homeworks ya los hizo Alexandra de la unidad 4. ¿Verdad? Y, y sería el examen final, ¿sí? Ok, here we go. I'm going to get started because as I told you, ¿ok? Here, let me see. Oh, yes. I have here my PPT. Solo dejé pendiente los exámenes. Pues sí, pero solo es un examen el final porque el de midterm ya lo hizo, ¿verdad, Alexandra? Uh -huh. Porque en la semana 3 no hay examen, solo en la semana 2 y en la semana 4. ¿Ok? Para que descansen un poquito de esa presión. Ok, entonces solo el examen final le hace falta. Here we go. Uy. Let me see. Ok. Here. Ok, class. <clears throat> Listen to this. <clears throat> Today is our class number 16. And the topic is how to use prepositions of place. If you remember yesterday and the day before yesterday, we began with prepositions of time. But today we're going to get started with prepositions of a place, okay? So here it is our video conference number 16. Greetings, feedbacks, we're going to read the objectives. The pre-task is the feedback. Later, you're going to have a, a practice activity, a speaking activity in the breakout rooms for the preparation task. The task is to work at pages 38, 39, and if it is possible, 40, okay? and the wrapping up of the class. So as every single day class, I need someone to help me read this. Okay, the objectives. Thank you, Mario. Objectives, a specific objective. Participants will be able to describe the location of mine and others workplace. Class objective. Participants will be able to use preposition of place. Okay, great, thank you. I am answering your, your partner's messages. So here, notice, participants will be able to describe the location, the place where you work, la ubicación, el lugar exacto donde trabajo, relacionado con las direcciones. ¿Cómo estamos con las nomenclaturas? ¿No sabemos los nombres de las calles, de las avenidas? Ay, 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 ay. Bueno, pero la dirección del trabajo sí se la sabe. Yes or no? Yes, no, dice <laughs> Mario. You have to look in Google Maps in English, okay? Participants will be able to use prepositions of place. So here we go. And again, the reminder for homeworks and evaluations. Ya desde un inicio, yo siempre les hago el recordatorio de las tareas y evaluaciones y luego en la presentación. Mm -hmm. Now, feedback, brainstorming. It is the time for you to shine. So tell me what. Do you remember you practiced yesterday in class? ¿Qué recuerdan que trabajamos ayer en clase? ¿Sí? ¿Quién me dice algo? ¿Qué trabajamos? Trabajamos WH questions, simple present, prepositions. ¿Qué practicaron ayer? Teacher, preposition of time. Y Excelente. Prepositions of time. Exactly. In, on, at. ¿Cuándo dijimos que utilizaríamos la preposición in? ¿Alguien se recuerda? Cuando hablamos de meses. Periodos periodo largos. In two years, in five years. Y para mencionar los meses también, ¿verdad? In January, in, in March, okay, in August, in summer, las estaciones del año también. ¿Cuándo vamos a utilizar on? ¿Se recuerda? Para los días. Días de la semana, días. ¿verdad? Muy y bien. Datos de celebración. Excellent. Very well. In at. 
we use at. Para un tiempo preciso. Para un tiempo exacto. Muy bien. Porque podemos decir in two minutes, en dos minutos, ¿verdad? In five minutes. Pero nunca vamos a decir at five minutes. No, that is not correct. We say in five minutes. ¿Qué más vimos ayer? ¿Se recuerdan? Hicimos el feedback. ¿Qué más hicimos en el feedback? OQ. Occupations. Yes or no? Departments. At work. Yes or no? Los departamentos o áreas que hay en nuestro, en nuestra compañía, en nuestro lugar de trabajo. Sí, estuvimos haciendo un repaso general. Ok, so we did yesterday a general feedback. Y en ese repaso general, ¿de qué, qué más estaban construyendo? ¿Se recuerdan? WH questions, yes or no. ¿Sí? Vimos todo lo de la unidad. ¿Ok? Information questions with WH questions. ¿Ok? Ese fue el repaso general que tuvimos ayer. Welcome, Abel. Nice to have you here. Danny, thank you. And now, eh, who... que hablando, no? uses of prepositions of time. Los usos de las preposiciones de tiempo. At, for a precise time, as you told me, in for months, years, centuries, and long periods. On for days and dates. Para los días de la semana y las fechas específicas, ¿verdad? No solo cuando mencionamos el mes, sino también cuando mencionamos um, el día, pero la fecha. Yes. Podemos decir in July, pero si decimos on July the 4th, today is the Independence Day of the USA. Yes, today they celebrate the Independence Day. When do American people celebrate the Independence Day? On July the 4th, porque estamos diciendo eh, la fecha, ¿sí? Mencionamos el mes, pero usamos on porque mencionamos la fecha, ¿de acuerdo? Very well. Y esto fue lo que trabajamos allá. And also here, if you remember, you saw these examples at at precise time, at five o'clock, at 11.30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at Christmas, at the moment. In months, in for months, years, centuries, siglo, ¿verdad? En long periods, y tenían el ejemplo, on, for days and dates, as we well said. And here, we have the prepositions of time. También fueron a los breakout rooms, si se recuerdan, e intercambiaron estas preguntas y respuestas. Yes or no? to practice the prepositions of time. And now here, it is the topic for today. I need you to pay close attention. Prepositions of place. Si se recuerdan, anteriormente les dije que in, on, at tenía doble función como preposición. Prepositions of time, que es lo que hemos estudiado. And from now on, prepositions of place. Preposiciones de lugar. At. Uh, Utilizamos at para un punto específico. In, enclosed space, lugares encerrados. On surface, para una superficie. At the front desk, en la entrada. ¿no? At the entrance, at the crossroads, at the corner, at the bus stop, at the top of the page, at the end of the road, at the door. In the garden, in San Salvador, quiere decir dentro de esa área de San Salvador. In the garden, en esa área, dentro del área del jardín, in the garden. In Puerto Rico, en ese país, in El Salvador, in Central America, yes? In a box, in a bag, in my wallet, in a house, in a car, 
on en pero una superficie sobre una superficie on the ceiling en el techo que okay? on the ceiling pero en el techo desde adentro de nuestra casa hacia arriba porque el techo que okay, eh, de la parte exterior es sun rough okay? on the wall es la superficie acá de la pared sí on the wall The pictures are on the wall. Where is the clock? ¿Dónde está el reloj? Where is the clock? On the? On the wall. wall. On the wall. Where is the mirror? ¿Dónde está el espejo? On the? On the wall. On the wall. Porque decimos on porque está sobre on una superficie. ¿De acuerdo? Luego decimos on the door. ¿Por qué tenemos dos veces the door? Miren, at the door y on the door. Where is the calendar? On the door. ¿Dónde está el calendario? En la puerta, pero no está sobre la puerta, sino que está sobre la superficie de la puerta, ¿de acuerdo? Uh, see you at the door. Nos vemos en la puerta, ¿verdad? Quiere decir en la entrada, en esa puerta, no vamos a estar sobre la puerta ni dentro de la puerta porque es imposible, yes or no. Por eso no se me vayan a confundir con estas dos preposiciones. At the door, on the door, yes. Okay. On the carpet, sobre la alfombra. On the menu, if I ask you, where, where can I see the prices of the food? Or of the drinks, you tell me, on the menu, ya, yeah? porque la impresión está de los precios sobre eso que le llamamos menú, sí. On a page, on the floor, yes, sir. Díganos, Mario. Teacher, well, can you repeat the difference of at the door and okay. on the door, please? If I say, where is the calendar? On the door, porque está sobre la superficie de la puerta. Pero mm. si yo le digo, um, uh, ok, see you at the door. Nos vemos en la puerta, pero no nos vamos a ver en la superficie de la puerta, ni sobre la puerta, mm. sino que en la puerta, ¿sí? Ahí El a la... contexto de la oración me va a decir. Okay. Si es on or at. Pero este on no quiere decir sobre, encima de, sino que es la superficie, ¿de acuerdo? Nunca vamos a decir in the door porque no podemos estar dentro de la puerta, ¿ok? Entonces usted va a decir, bueno, ¿y esto? ¿Cuál es el correcto? ¿At the door or on the door? El contexto de la oración se lo va a decir, ¿de acuerdo? Ok, I'm going to diminish this. You may take a screenshot. Puede tomar una screenshot porque esto le va a servir. Okay. Done. Did you take the screenshot? Yes. yes. Okay, great. Yes. Now that we have clarified this situation, okay, we move to this practice. Now you're going to move to the breakout rooms and you are going to ask and answer these questions. You take turns and you ask to the different partners. Where do you live? I live in. Do you live in a house or in an apartment? I live blah, blah. Do you prefer to stay at home or at work? Bueno, ay, cuando hacemos trabajo en línea, ¿verdad? It's the same. It is better to be at work, not at home because When we are at home, they believe we are available 24-7. Yes or no? Nieguenmelo. <laughs> Where are the prices of the food in a restaurant? Where do you keep your money? I keep my money. Where do you hang a clock? Donde cuelga un, un reloj? Okay, you may take the screenshot right now. Okay, and you tell me. Because these are the questions you are going to be asking and answering in the breakout rooms. Ready? Did you take the screenshot? Yes. Yes. Okay, great. 
Now, we're going to stop for a while here. Yes, and I'm going to um, take the first attendance because later, hey, Rose, hello. Okay, here we go, I'm going to call your names. Let me see. Abel, hello, Abel. Present. Okay, thank you. Present. I was about to say, Abel was here. Today is, it is not the fourth, today is the fifth, right? I was crazy and you don't tell me. Ustedes están conmigo igual que ayer celebrando el Independence Day. Yes, yes. Okay, today is the fifth. Alexandra, Michelle, Michelle, Alexandra. Ahí estaba acá desde un inicio, pero como va en el transporte, seguramente tuvo problemas. Okay, pero acá estaba desde un inicio. Um, Eric Yanes Natiet tiene problemas de conexión. Eric Fernando Natiet, aún no. Eric Ismael. Present. Thank you. Griselda. Griselda Present. del Carmen. Griselda Present. del Carmen. Three Present. times. So no complaints. So make sure. Ay, please don't ignore me. Okay. Next one. Mm. Let's see. Jose Mauricio. Present. Thank you. Julissa. Present. Julie? Okay, thank you. Great. Uh, Carla Daniela. Present. Okay, let's see. Kelly. Kelly is not available right now. Ojalá se mejore esta niña. Mario. Here I am. Thank you. Noé. Noé. Thank you, Noé. Rose, just in time, Rose. Present. Okay. And Ruth. Present. Okay, great. Very well done. And now that you have the screenshot, todos le tomaron a screenshot a la imagen? Sí? Yes, Rose. Sí, le tomó eh, captura la imagen, Griselda también. Yes. Okay, now we're going to move to the breakout rooms. And remember, take turns and try to use the prepositions, okay? The prepositions of place. Okay, let me see. Okay, see you. Go to your groups, please. Join your groups. Join your groups and ask and answer the questions. Okay. Tiempo. And Ruth. Mario, Jose Mauricio, Noé, and Ruth Guadalupe. Okay, great, excellent. See you. See you ever. Bye, teacher. Bye. <laughs> <laughs> okay, here you are, Griselda, Rose, and Abel. Evan Nilsson, okay? Begin asking and answering the questions. So speaking, okay? Speaking. Okay. 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 Mm. Abel, where do you live? I live um, in Planet de Ronde. Okay. Uh, Griselda, where do you live? Um, ¿Quién sigue? You don't say that. You say next. Next. 
No, ¿quién sigue? Next. Ok. Voy, voy yo. Este. ¿Y a quién le pre, a le, para quién sería la pregunta? Para que este Ah, pues para usted, este, Daniela. Para Blantina. <ríe> Sería, do you prefer to stay at home or at work? Uh, I prefer, I prefer to stay at home. Always. <ríe> okay. Y ahora pregunto yo otra vez. Yes. Vale, utiliza. Where are the prices of the food in a restaurant? Mm. La pregunta dice. <laughs> Where are the prices of the food in a restaurant? Los precios mm. de la comida. Mm. Sería, ¿cuáles son los precios o cómo? Uh -huh. ¿Dónde están los precios de la comida? Exacto, ¿dónde están los precios de la comida en un restaurante? Ah, ok. They are... Carmen San Salvador. I live in... I live in... In San Salvador. The I park... Park. In San Salvador. In San Salvador. I live in San Salvador. Ok. <laughs> Noé, do you live in a house or in apartment? I live in a house. I, I live. live. I live in a house. I live in a house. Jose, do you prefer to stay at home or at work? Uh, no te entendí, perdón. <laughs> Mi ansia todavía está... Uh, do you prefer to stay at home or at work? Uh, ¿Qué preferís? At home. At home. <laughs> I, prefer I prefer at home. At home. You prefer home office. Yes, because you say you más, stay más en el trabajo que en mi casa. <laughs> no, but but you but you but you save uh, time, you save money, yeah, in, in transportation, you save uh, economiza, en comida, mm -hmm. transportation, yes, and mm -hmm. time also, yeah. Okay, so it is better from that point of view, but. When you are in, okay, in your house and you have to do home office, it is more demanding, ya. Yeah? Le exigen más. Porque, ay, es como está en la casa. Ya, yeah? <laughs> very sad. Okay, bye, continue. Okay. Bye, teacher. Donde... Donde dice. Bueno. Y la respuesta comienza. They are in. They are in. Pero el price. Es, eh, ¿Qué significa? Precios. Ah. Son. Si prefieren los precios de los comedores o de los restaurantes. ¿Dónde están los precios de las comidas en los restaurantes? They are in menu. In the menu. In the menu. They in are the menu. in the menu. Ok. La número 5. Where do you keep your money? Where do you keep your money? Y la respuesta empieza I keep my money 
Donde guarda su dinero. Uh -huh. I keep my money in. I in, keep my money. Okay, se cartera. In my bag or in my wallet. My wallet, billetera. Ah, uh, in my wallet. Okay. I keep my money in in my wallet my, like this or okay. in my bag, okay? Okay. In my wallet or in my bag. <clears throat> okay. Wallet is billetera, bag is bolso, cartera. Mm -hmm. Or in Uy, in my pocket, en mi bolsillo del pantalón o de la camisa o del vestido, my pocket. Pocket es la, la bolsita de la camisa, la bolsa del pantalón, ya, de una chaqueta, de una jacket, in my pocket. Ok, eh, Abel, where do you keep your money? I keep my money in my pocket. Ok. <coughs> Um, I keep my money in my wallet. <clears throat> and la numero says, where do you hang a clock? Do you have... Estamos ampliando el conocimiento, porque ya terminamos. <laughs> Eric nos está diciendo sobre los diferentes tipos de cartera porque ya yeah. uh -huh. en my que... wallet, in my in my bag, in my purse or in my pocket, en mi bolsillo, pocket, okay? okay. La bolsita de la camisa, la del pantalón, de una jacket, uh -huh. pocket. P O C K E T, pocket. Okay, very well continue learning because the other groups are still in the in the questions and answers okay okay thank you Mr. okay okay do you have hand a clock sería okay hand 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 cut teacher the meaning of hang colgar colgar oh. mm -hmm. or do you hang a clock okay on the uh-huh on the on the wall on the wall very well on the wall okay va le va a preguntar toda José José where do you live I live in Ayutuxtepec do you live in a house or in an apartment? In like in a house. Do you prefer to stay at home or at work? I prefer at home. Where are the price of the food in a restaurant? They are in a, the menu. Menu. Uh, where do you keep your money? I keep my money um, water. <laughs> In the world. Uh, where do you hang a clock? Ah, uh, eso sí, me pierdo. Me pierdo. <laughs> Lo acaban de decir, ya se me olvidó. On. On. On the wall. On the wall. <laughs> On the wall. On the wall. Wall. Mm -hmm. W-A-L-L. Pared. Wall. Ah. W-A-L-L. -L. Okay. Finished. Yes. 
Okay, yes. let's get back to the main session room. Thank you for your participation, okay? Close all the rooms. Let's wait a couple of seconds for the other partners to get back to the main session room, okay? Okay, so here we go. That was the big introduction for the new topic, but we have uh, something else, okay, from our manual still pendant. This is what you were asking and answering, right? Okay, very well done. I was monitoring your, your groups and you did it perfectly. So we're going to move to our next activity. And here we go. Okay. Um, work in a small groups and go over page 39 in your manual. Go over activities two and three and volunteer to share with the class. But here we go. Let's see. <clears throat> okay. This is 38. Let's see. Uh, do you remember? Because we didn't go over because of the time. Uh, through go over this uh, page 38 yesterday. You didn't. Uh, okay. You didn't present it, but I was monitoring you and I know that you did it. So here in number two, tell me, class, which is this department? Number two at page 38. You have it in your manual. Okay, it is re. Search, research, and development. Yes, development. Yeah. And what about number four? Marketing. Which one? Marketing. 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 Very well. In number six, accounting. Finances, accounting. Accounting, accounting, and finance. Mm -hmm. Okay, and you wrote what they do, okay, in each department, yes or no? And tell me, interview a partner about his or her activities on a typical day at work, using information, questions, and prepositions of time, okay? What do you do in the morning? Obviously at work, not at home. At work, what do you do in the morning? At work, what do you do in the afternoon? At work, what do you do in the evening? In the evening is about from four, five, six, okay, on, from four on. In the afternoon, from one to three, from one to four, okay? So are you ready with these answers? Or you didn't have enough time yesterday to go over exercise number four? Hubo o no hubo tiempo ayer entre tanta actividad que hicimos de completar el ejercicio 4. No. Okay. Hmm. So we're going to move to the breakout room, but here is interview a partner about his or her activities on a typical, on a typical day at work. Un día común y corriente en la oficina, en el trabajo. Okay. Then what do you do in the morning? You write activities. What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Okay, and then you write here what he or she is going to tell you about his or her daily routine at work. Is that clear? Estamos claros con las instrucciones? Yes? Okay, now we move to the breakout rooms, but since you are 11, okay, so, 
Okay, remember that, for example, in group number one, there are four participants. Uh, let's imagine that Mario is going to ask Noé, Noé ask Mario. Jose uh, Mauricio ask Ruth, Ruth ask uh, Jose Mauricio, okay? And so on, that is an example, but in the other groups where there are three people, you have to take your turns in. If I am Carla Daniela, for mm -hmm. example, I ask Eric, and Eric ask Abel, Abel ask Carla Daniela. Yes, let's imagine, okay, that that is the case. Are we clear about it? Yeah, okay. Time to get back to the main session room. The question is, what do you do at work in the morning, in the afternoon, and in the evening, okay? See you. What do you do at work? Join your groups, please. Join your groups and begin the activity. You choose your victim. <laughs> okay, bye. Okay, choose your victims. Who is going to ask who? Quien le preguntará a quien? Hola, me escuchan? <laughs> Yo pensaba que los tres respondiéramos una actividad en la mañana, en la tarde, en la noche. No, cada quien las actividades. Porque acá, mire, interview a partner, in, entrevista a un compañero. Imaginemos que Gris entrevista a Rose, Rose entrevista a Abel y Abel entrevista a Griselda, ¿sí? Ok. Para que vayan así, okay. taking turns. Um, Griselda, what do you do in the morning? Um, I... I do, I do answer email. I answer emails, contesto answer. emails. Cuando ya contestan ya en afirmativo, ya no usan el modal auxiliary, ¿verdad? I Solo answer. dice la actividad. I answer emails. Okay, very well. Okay. <laughs> ¿Qué hice? I don't know. Bye bye. Don't blame it. No me tiene la culpa. Bye bye. I better go. Mejor me voy. Bye. I check the emails. Okay. Okay. Um. I eh, ¿cómo sería? I send yo envío I send emails And what do you do in the afternoon? Mm, es prácticamente lo mismo, pero vamos a ver qué más hago. Okay, I go to I go to the store. Oh no, es, I go. Ponerle visit. 
Yes. Uh, pero en vez de store sería library. Library? Yes. Yes, yes, yes. Library Una, es, listen, library es biblioteca. Bookstore es librería. ¿Se recuerda? Entonces, ¿visita las bibliotecas o librerías? Depende, si anda en la U, la biblioteca. Ajá. No, pero como es en el trabajo. Ah, pues la, sería la, la bookstore. Bookstores. Uh -huh. What else? What is the new thing? Uh, bye. Eh, creo que es cuando digo que compro dulces es many. Candies. Candies. Eso hacen el trabajo. Sí, es que siempre compro dulces en la tarde. En la <risa> no, pero como actividades laborales. Como se exhibe. Ah. <risa> Y el laboral, porque le doy a mi compañero y a mi jefe. <risa> Para que despierte, tú activate them. Don't turn Está out of the diabetic people. No los haga diabéticos. <risa> Great employee. Que le suba el azúcar. <risa> yes. Que le suba el azúcar, jefe. Entonces, ¿qué más <risa> Eh... No, si hacer otras cosas hago, pero ya dijo la vi que tienen que hacer laborales porque Correcto. tomo café. No, pero ¿qué, ¿qué actividades de trabajo hace? Eh, ¿Por qué ah, tomar café? <risa> ¿Cómo es puedo? No cuenta. ¿Cómo puedo decir saco copia? I make copies. Make, I make. copies. Uh -huh. Make bueno, copies. I, I copies. Uh -huh. Copies. Is with I E S O Y. Is it, is it well? Is it right? Mm. Hello. He okay. makes copies. No, that's okay. He makes okay. copies. Yeah. And in the evening, what do you yeah. do in the evening? Eh, sería siempre en el trabajo ya en mi casa porque siempre en el trabajo de cuatro para abajo uh -huh. ya casi a la hora de la salida ok eh, ah, pues ahora usualmente I clean I clean the I clean my I, ¿cómo se dice escritorio? My desk. Desk. No. Desk. I clean my desk. And I creo que regar también es water, no. Water no, gar, uh, yeah, water, water. Is uh, regar water? Water the, the water. garden or the plants? Yes, the plants. He waters. Así. Yeah, I yes. Think. Yes, that's it. What else? Only that. Only that. Luego de eso me voy. Rosa. Rosa, what do you do at work in the morning? Eh, I check email. Recuerden que todos los verbos en tercera persona llevan S, ¿verdad? She answers, he cleans, she makes, 
he attends the customers, no, attends, no, assist, porque attend en inglés quiere decir ir a un lugar. Entonces usted no va a, lo, a, los, a los clientes. Assist. Ajá, assist. Por eso viene la palabra de assistant, ¿verdad? Asistente, que le ayuda. Assist. Ajá, con double S, assist. Excellent. He mm. assisted. She has the English class. She has the English class. He prepares reports very well. Excellent. Mm -hmm. <laughs> Es eh, como realizar o check o créditos del día anterior. No finalizados, no complementados. He checked Shady day. Huh? Okay. The previous day. Como de, el día anterior. Oh, the, oh, the day before. Of oh, the day before. Oh, the day before. The, the día antes. The día anterior. Oh, the day before. Of oh, if, the day before. Before. The día antes. The día anterior. Of the day before. Of the day. Of the day before. Antes de la palabra before lleva la palabra day. Día. Ah. Uh -huh. Yes, of the day before. Uh -huh. Yes. No. Y en la tarde no. Uh, como eh, recibir eh, o no sé cómo decirlo recibir llamadas takes calls Tell, takes call takes uh, he takes calls he takes calls He says uh, room de la sala de ventas. He takes calls from the from the sales rooms. Sales room ventas. Es es a a as in apple. A as in apple. A as in apple. A, B, C. La primera letra del alfabeto. A. Uh -huh. L. Letter L. E as in elephant. E from elephant. Uh, S. Okay. Sales room. Sales rooms. Rooms. Cell mm -hmm. rooms. Mm -hmm. That's okay. E... La tarde. Y en la noche. En la noche. <laughs> In the evening, ya tardecito, noche, no, en la noche, noche. Porque no, esa fue. Ya cuando te ah, va. Pero... Uh -huh. eh, pues es que el, hago lo mismo. <risas> no, ya cuando se va, casi se va. Voy a poner que cerras algo como el... you, you close the, the files, ya. Yeah? You save and close the files. Ajá, uh -huh. guarda y cierra los archivos. Yes or no? Sí. Uh -huh. 
Mm, yes. Uh -huh. Save ah. and close the files and turn off the computer. Y cierra la computadora, yes or no? Yes. Ok. La Cierro los programas porque todo que, como le expliqué la vez pasada, queda. Ajá, agotado. ok. He closes the software. He closes the software. Esa es ventaja porque no hacemos nada al final. <risa> oh, ay, todo está quedando grabado. <risa> your, boss, your boss is going to listen to this class. <risa> What you said. Está bien escrito. He no. closes the software. Yeah, that's it. Vaya, don Noé. Noé. Ajá, ¿quién me va a preguntar? Ahorita. Um, what do you do? Pero. Eh. Ah. She buys materials. I check emails. ¿Quién es ahí? Yo, en Rosa. ¿Quién yo? Ah, Rose <laughs> checks emails. Rose makes mm -hmm. calls. Rose prepares documents. ¿Ok? Entonces le pongo el nombre. Eh, sí, porque hay dos she. Sí, ¿cuál de las dos entonces? ¿Cuál de las dos chicas? Which one? Chica? Bueno, no es que yo en su Ajá. Yo escribí las mías con I de ellos, he y she. Pues sí, pero como, como eso lo sabe usted, pero los demás no lo sabemos. Entonces, uh, recuerden que para la tercera persona de singular lleva ese el verbo, ¿ok? Rose makes calls, Rose checks emails, Rose prepares documents. Uh, teacher. Yes, sir. Correct. Right. She buys material, materials. She buys materials, yes. Okay. Okay. Hey, Griselda, what do you do in the evening? I I have a cena is in. En la oficina trabaja. No. En la oficina donde trabaja cena. No. Ya, ya casi al cerrar, ¿qué es lo que hace en la oficina? Ah. Es, um, entregar documentos. ¿A quién le entrega los documentos? Eh, contabilidad. Eh, ¿Los entrega en físico o los envía por correo? No, en físico. En físico. Ok, sí. she, eliminen el has. Uh -huh. eh, delete, she, uh, she, de, um, she delivers. Eh, ese es para entrega física. Sí, y para, she y para Send, enviar. She delivers mm. documents, documents, or papers. Papers, ya se sabe que documentos. Okay. Mm -hmm. papers. papers. Okay. Or papers. <gasps> Finished. Ay. Finished. No, todavía no. <laughs> Not It's yet. Not yet. Not yet. <laughs> She answers the emails. Thank you. 
Ahora sí. Okay. Finished. Yes. Yes. Okay. Say this. Yes. Guardenlo. Now we get back to the main session. Okay. Very well done. Congratulations. Excellent. Thank you. Thank you. Okay. Here we go. Let's wait for your other classmates so they can join us. And then we can continue. Okay, get ready with the address of your workplace. Vámonos preparando con la dirección de nuestro trabajo, de nuestra oficina. And the location. Check. Kilometro is kilometer. Yeah. Pero ahí es hacia dónde, kilómetro hacia dónde. Kilómetro 27, Ajá. ¿cómo se dice? Y medio. En ajá. En ajá. En ajá. En ajá. Ok, here we go. Ok, here you are. Okay, okay. ok, this is what we're going to get started right now about the location of your workplace. Yeah. And. Ok, over here. This is what we have to, okay, work in a small groups and go over page 39. So it means that you are going to work in a small groups in order to work uh, at page 39 and go over activities two and three. Later, you are going to volunteer to share with the class. And it goes like this. This is the activity that you were uh, practicing with before. And with this activity, we finish unit number three. And now welcome to unit number four. Look at this. Uh, you're going to be asking some classmates where uh, they work, but you already know where your classmates work, yeah? But now the location also mentioned where you work and its location. Listen to your teacher, read the following places from the map. Here we have bank, sport palace, school, mall, restaurant, park, arrows company, church, city hall, book world. City hall stands for la alcaldía, okay? City hall, this is how you say alcaldía in English, the city hall. Then again, bank, Sport Palace, School, Mall, Park, Church, La Iglesia, City Hall, Restaurant, Arrows Company, Book World. You have Barrio Street, Roosevelt Street, First Avenue, Second Avenue. Okay, Primera Avenida, Segunda Avenida y la calle Barrios. Nótese cómo se escribe primero el nombre y luego Street. Al igual que en las avenidas. First Avenue, Primera Avenida, Second Avenue, Fifth Avenue, Quinta Avenida, Roosevelt Street, Avenida Roosevelt. Okay? No decimos Street Roosevelt, calle eh, Roosevelt, así como en español, no. It is First, the name of the street and later a street. So we have here avenues and we have streets, yeah? Now, you're going to go to the breakout rooms and you are going to answer these three questions, okay? Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Y luego se quedan preguntando 
which uh, a street is the sport palace on? Y así sucesivamente construyen sus oraciones. Luego que ya tengan esa práctica, vamos a ir sobre nuestro lugar de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Está ok? ¿Comprendimos? Yes. Ok, here we go. That is at page 39. Okay, let's get back to the main, uh, breakout rooms. Okay, join your groups and begin the activity. Join your groups and begin the activity. You, okay, great. Very well. Miss, can I ask you both or, or only one of my partner? Only to one partner. Or you choose Eric or Julissa, okay? But you need to, uh, okay, to practice, no problem. Let's begin. Julissa, Thank you. Which street is the restaurant on? Okay. Okay. Which? Which street is the restaurant? Oh. Ajá, como cuál, pero como de una pregunta específica. ¿En cuál calle? Ajá. ¿Cuál calle es la del restaurante? ¿En cuál calle está el restaurante? Uh -huh. En the First Avenue. Ok, you say the restaurant. Roosevelt Street. Ajá, porque le está preguntando de la calle. Uh -huh. On Roosevelt Street. Um, Sería solo uh -huh. así, solo la calle ahorita. It is on Roosevelt Street. All the restaurant is on Roosevelt Street. Okay. It is. It is. On Roosevelt Street. Okay. I don't know. Which street is the city hall on? Uh, Roosevelt Street on yes. the Roosevelt Street and Second Avenue. No se pondrá a todos. Pero como le están preguntando la calle. Street. Ah, Solo lo la pista, ¿no? Sí, cuando ya no dicen. Cuando ya dicen ustedes, fíjense bien, las dos calles es cuando les preguntan, where is the city hall? ¿Dónde está la alcaldía? Por ejemplo, ah, entonces usted dice, it is uh, between Second Avenue and Roosevelt Street. Está entre esas dos. Mm -hmm. Pero en este momento le están preguntando solo Roosevelt Street. Entonces, on. On. On the Roosevelt Street. Ya se, ya se van a dar gusto cuando describan su lugar de trabajo. Yo no me acuerdo de su lugar de trabajo. <ríe> Google it, Google it, Google it. Porque la van a necesitar. Acá está mm -hmm. bien. The cuando, location also mention where you work and its location. También menciona dónde trabaja y su ubicación. Yes, eh, Ruth. Y cuando lleva el número antes de la, de la calle. Ah, park. pero eso cálmese, eso todavía no. Ah, vale. Eso okay. ya lo vamos a decir. At, cuando decimos el número de una calle, recuerde es at, porque es específica la ubicación. Okay. Teacher, it's okay. It's between, no, which street is the park on? It's between on Barrios Street. No, it's between Barrios 
Ah. Street and Roosevelt Street, ¿ok? El on ya no se ocupa. No, porque ya lleva between. Ok, bye, me necesitan mm. el equipo 3. Bye, bye. Thank you, teacher. Um, sería entre las dos calles o sería en on, between Barry Street and Roosevelt Street, que está entre los dos, pero mis tenemos dudas. Uh -huh. Lo mismo eh. pasando en otro lugar. Miren, acá le tres Which street is the restaurant? On cual calle? Cual calle? Ah, uh, uh, which street is the restaurant on? El restaurante, ¿dónde está? En cual calle? Roosevelt Street. Ajá, esa es la respuesta. En la última. Um, a scroll it, necesito ver, muevan esto. Which street is the park on? Ajá. Es sobre la segunda, con pero... It is on Barrios Street sí. and on Roosevelt Street. Ok, ah, nos calles ahí, ¿sí o no? Uh -huh. Están sí. preguntando primero sobre las calles, porque están empezando, ¿verdad? Mm. Y luego se quedan ustedes preguntando, where is the church? Y ahí se puede decir, it is on Second Avenue and Barrios Street, ¿sí? Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Ahí okay. sí ya pueden ir, pero acá les están preguntando solo por la calle, porque es la primera práctica, ya después ya van. Uh -huh. Porque están, correcto, utilizando between, yo sé que es lo que decimos, pero... Hay quienes acá en este grupo podrían no conocer la preposición between, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo. <ríe> ok, sí, between es entre, pero entre dos, ¿verdad? Uh -huh. Entre dos calles, entre dos personas. Si yo le digo, por ejemplo. Ok, look at this. If I ask you, where is my red pen? It is between the blue and the black pens. Está entre, porque entre solo puede ser entre dos, ¿verdad? Ok. Ahora si ya son de tres o cuatro, ya es among, otra preposición, ¿sí? Among. Entonces, between significa entre, pero solo entre dos. Between you and me, solo entre tú y yo, ¿ok? Keep a secret. Ok, teacher. <risa> ok, Thank ahora you. se quedan ya, cuando han contestado eso, se quedan haciendo preguntas sobre los otros lugares, ¿de acuerdo? Y ahí sí ya pueden usar. Eh, it is on First Avenue and Barrios Street, por ejemplo. Or where, if I ask you where is the mall, ¿dónde está el mall? It on is, First Avenue. It is on First Avenue, pero también pasan las dos calles por él. Uh -huh. And Barrios okay. and Roosevelt Streets. Uh -huh. Yes. Okay. Uh -huh. Okay. Now continue practicing. Ya. Okay, teacher. Okay, very well. A mí me preguntaron de último. Yes. Julisa. Yes. Yes. Oiganme, ahora bien, ya hicieron, eh, ya contestaron estas preguntas. Ahora ustedes oralmente van a preguntar, Mario. Where is the sports palace? <laughs> sports palace here. Where is the sports palace? Sports palace on Barrios Street. It is on Barrios Street. Y ah, así yeah. ahora usted le hace la pregunta sobre otro lugar a otro compañero o compañera y él o ella le contesta, ¿sí? Ah, sobre los lugares que están en este mapa. ¿De acuerdo? So you can have the other practice. Okay. Hey, bye, I need to go to group number two. Okay. Tell me. Uh, it is right. on Roosevelt Street. It is on the restaurant. Uh, the city hall. Mm -hmm. Which street is the park on? It is between Barrios. The street and Roosevelt Street. Hmm? 
Okay, now that you have the answers to the questions, you are going to continue asking and answering only orally. If I say, Rose, where is the school? <laughs> where is the school, Rose? Here you have the school, okay? It is it, it is or very sweet. Very well. Correcto. Y así como yo le pregunté a usted, usted le hace la pregunta a uno de sus compañeros, él o ella le contesta y quien conteste hace una pregunta a uno más de los compañeros y así hasta que agoten todos los lugares que están acá. ¿Cómo sí. era la pregunta? Where is, where is y menciona el lugar. Sí. Where Tenía. is the city hall? Where is the park? Where is the bank? Where is Arrow's company? Where is Book World? Todo eso van a preguntar. La consulta era... Este, que sí. en nuestras respuestas queríamos colocarle, por ejemplo, entre esta calle y esta calle, pero podríamos Between. decir también avenidas. Sí, pero le nombra, pero recuerden que between entre es solo entre dos, ¿verdad? Okay. Between, si usted ya va a mencionar tres o cuatro, ya es among. A -M -O -N -G. A-M-O-N-G, among, a Uh, uh, among A M O N G among, okay. Where is correct by Roosevelt Street between Fields Avenue? Uh, no, Fields Avenue between Second Avenue. ¿De qué lugar me está hablando? The city hall. The city um, hall. Where city is the city hall? hall? It is between Second Avenue and, and uh, Roosevelt Street. It is between Second Avenue and Roosevelt Street. Mm -hmm. See, between Second Avenue and Roosevelt Street. Okay. Ah, okay. Mm -hmm. Okay. Hey, a ver, what is the Mall. Mall is it um Roosevelt Strip. Roosevelt. Roosevelt Street. Street. Roosevelt Street. Mm -hmm. Okay. Ahora tu pregunta. Rosa, where is an uh, sport palace? palace? Palace, where is a sport palace? It is on Barrio Street. Uh -huh. And Griselda, where is the church? Church. It is Second Avenue. It is on Second Avenue. Sí. Yeah. It is Second okay. Avenue. Rosa, where is Book World? It is the church. Where is the park? The park. The park is uh, among First Avenue and Second Avenue, Barrios Street and Roosevelt Street. Among, porque es más de dos. Okay, A-M-O-N-G. A, Asinapol, A-B-C. A, M. No les puedo escribir porque no, como no estoy compartiendo pantalla. Uh -huh. Pero sí creo que los puedo escribir en el chat, ¿verdad? Soy uh -huh. un No, no puedo. Everyone. Among. Ok, Among. Uh, check out the day. Ah, uh, Among. Uh, among. Ya. Yeah. Among. Ya. Yeah. Entonces la oración sería... Three or more. It is among... Ah, it is. 
The park is among Barrios and Roosevelt Streets and First and Second Avenues. Barrios. Barrios with capital letter. Barrios. It's a proper name. Barrios and Roosevelt Street. Streets, Street. plural. Uh -huh. Y aquí sería en. En, bar, en Roosevelt Street. Bell Street. And. And. First. And Second Avenue. Uh, and Second. Avenue. Avenue. Avenue, yes. Mm. Alexandra no logró llegar, se le cayó el lento. Aquí. Where is the park? It's among barrios and Roosevelt streets. Um, first and second avenue. Mm -hmm. okay. okay, continue asking and answering, or did you ask all of them? Oh, okay. Jose, which street is the restaurant on? Um, and yeah, it's on. It's on a, it's a Roosevelt Street. Excellent. Which street is the city <laughs> Uh, Jose, where, which street is the city hall on? Ay, otra ah, vez yo voy a decir a Jose. No, le escuché entrecortado, perdón, no escuché bien. Ah, which street is the city hall on? Number 234, San Salvador. Esta. Creo que es mi dirección. La mía es bien, es bien complicada. Estoy tratando de, de, de hacerlo porque... Porque Neymbuhu también en Colonia, pero en otros países también usan suburbio. Que son pequeños lugarcitos. O sea, como colonia. Neighborhood. Neighborhood es la colonia. Colonia, Neighborhood. Neighborhood. Ajá. Neighborhood, your y neighbor. se dice igual. Y eso sería es para que barrio solamente es para los latinos. Ah, entonces, entonces sería, sería, no, sería, no, no. Eh, sería para barrio sería neighborhood porque es su, su, su colonia, su barrio, su comunidad, pues neighborhood. Ah, general. En general sería ese. Neighborhood. Yeah, neighborhood. Neighborhood. Yes. Okay. Porque uh, los suburbs, eso es nada más en, en Estados Unidos, ¿verdad? Okay. Eh, pero ya es, son colonias ya residenciales, digamos. ¿ya? Nada que ver con los otros. <risas> Las residenciales que están ya fuera de, 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 de la ciudad. Uh -huh. yeah, yeah. Residenciales de lujo. Okay. Mm. No, aquí también hay de lujo ya los cantones. Sí, aquí hay muchas. Ah, no, hay muchas. Que, por sí, ejemplo, hay... carretera al puerto no están en la ciudad. Y en otros ah, lugares, ¿verdad? Fue un suburbio. Suburbs, ya. Yeah. Eh, finish. Terminar. Yes? yes. Finish. Ok, finish. now we're going to get back. Preguntaron oralmente, ¿verdad? Yes. Yes. Otro lugar. Ok, let's get back and I'm going to tell you what to do. Lo otro nos va a llevar un poquito más de tiempo. Ok. Okay. 
let's see, we have two groups still working, asking and answering the questions. Ah, ya, yeah, quizás cuando llegó a la casa ya no había energía eléctrica. Ya no se conectó. Alexandra, first time she is that in. Abel, okay, everyone is back. Now listen class, now that you have a better knowledge about using the prepositions of place, we go over the next activity. And I check that you were answering this correctly. Now look at this, please. Here, on, in, at. On 4th Avenue, we are working at page 40, okay? On 4th Avenue, on the corner, on the street, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Acá tiene la palabra que en un grupo estábamos trabajando, ¿verdad? In the neighborhood, en el vecindario, en el barrio, en la, en la colonia. colonia. Aunque eh, se recuerdan de la canción um, del, del Jenny from the Block, que le, eso lo tratan de asemejar a nuestro, a, nuestro, a nuestro lugar, pues a nuestro barrio, como que dijéramos, pero solo es el más sectorizado, más pequeño, pero es de manera informal, ¿de acuerdo? Entonces es neighborhood lo que se utiliza en general. At, at the meeting room, at work, at the bank. Then we have here on 4th Avenue, sobre la cuarta avenida, 1st Street, 2nd Street, 3rd Street, vamos a utilizar esta numeración, no decimos 1 Street, 2 Avenue, no, 2nd Avenue, 4th Avenue, okay? And then we have complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with a partner. Entonces, este va a ser trabajo individual porque luego viene el trabajo que van a recrear con respecto a su, uh, the location of your workplace. I work in the bank. That is First Avenue and Barrios Street. It is in, on, or at? On. Um. Okay, very well. Now you do it individually. Mm -hmm. And then we are going to compare on, you told me. When you finish, you tell me done or teacher, I'm, uh, I'm done or finished. Then we compare and we go over the second part. Actually, it is exercise number six. And here you have the expressions, okay? Don't forget to look back at the information you have in this table. No olviden revisar la información que tienen acá, en estos cuadritos, en esta tabla. It is going to help you. If you notice here in number two, we have factory. Their factory, su fábrica. Su fábrica, pero porque trabajan ahí, no que ellos sean los dueños. Okay? Their factory is located. La libertad.
finished? Not yet. Mm -hmm. Read again the information you have here, okay? In this table, it's going to help you a lot. Only exercise five, the completion of the sentences using the prepositions of place, on, in, at. Finished? Hello? Finished. Let's, okay, great. I work in the bank that is on First Avenue in Barrios Street. Their factory is located in, in, in San Libertad. We see you at the training room, the training room or, or at the cafeteria. At, at the cafeteria. cafeteria. Okay. Anna works in the company that is in town. In town. My relatives, my relatives, mis parientes, go to the mall that is on, oh. on Roosevelt Street. Oh. On the Roosevelt Street. Street. Tell him that we are uh -huh, in there. Tell him that uh, we are. The uh, meeting, uh, the meeting. Aquí no hay que escribir nada porque ya lo tiene at. Si no diría at, at, yes or no. Miren, yes. at the meeting. So you don't write that thing porque ya lo tiene. The is the mistake that we are yeah tell him that we are at the meeting room with everybody mm -hmm. so we use on for streets for avenues uh on the corner on the streets in el salvador in san salvador in the park in the neighborhood in un perimetro verdad dentro de cuando decimos in the cafeteria quiere decir dentro de la cafetería pero at the cafeteria puede ser en la entrada ya yeah? at the meeting room at work at the back tada and now it is your production se fijaron en este mapita sí you're going to be producing yes. right now. Create your own map with your workplace on it. Van a crear su propio mapa con la ubicación de su uh, puesto de trabajo, de su compañía, de su lugar de trabajo. Buildings and others that are surrounded. Show and explain your map to other partners. Si lo pueden hacer a virtual, great, excellent, amazing, con paint. 
pero uh, si no, lo dibujan en, en a piece of paper y luego se lo muestran a sus compañeros. ¿Sí? ¿Yes? Entonces, vamos a crear, eh, imaginémonos que este es para mí inglés corporativo. ¿Sí? ¿Yes? Pero en inglés corporativo, 93rd mm, North Avenue. Y eh, este sería mi lugar de trabajo, ¿verdad? Y como solo tengo una calle y otras dos que pasan, una avenida y las dos calles que pasan acá, ¿sí? Entonces, cada quien va a adecuar eh, a su lugar de trabajo el mapa que va a crear y los lugares. In my case, I would have over here who, uh, Pizzería del Rosario. Yes. And... Uh, Over here next to English Corporativo, there is a, a dental clinic, ¿ya? Yeah? And so on. Y cada quien con sus lugares de trabajo que sirven como referencia a su puesto de trabajo. I am telling you about my workplace, English Corporativo. Yes. Okay, now it is the time for you to put into practice your creativity and remember the places that are surrounding your workplace and the names of the streets and avenues, ¿ok? Solo ese mapita y luego ya le van a describir a su compañero o compañera eh, the location of your workplace, ¿ok? Van a explicar el mapita. ¿Es it ok? ¿Ya? Yeah. But before we go to the breakout rooms, I'm going to take your second attendance. ¿Por qué no logro llegar, Alexandra? Ok. So sorry for her. So, Abel, Abel, Present. thank you, Abel, Alexandra Michel, solo un ratito estuvo, ¿verdad? Al inicio, ya cuando llegó quizás no tenía, uh, Eric Enrique, Eric Fernando, Eric Ismael, Present. today, today you didn't have any blackout at home, even though, yeah, no llovió por su casa. No. No ha llovido nada. Sí. That is why, okay, thank God, thank God. Otherwise, Griselda, Griselda, Griselda. Hello, hello. Okay, great. Excellent. Thank you, Miss. Jocelyn, she's not here. Jose Mauricio. Present. Thank you. No, Julie, Julissa. Present. Thank you, Miss. Carla Daniela. Present. Thank you. Kelly. Hoy estuvo ausente, Kelly. Mario. Mario Present. Eduardo. Thank you. Um, Noé. Present. Rose. Present. Ruth. Ruth, are you here? Okay, activate your microphone. Okay, now it is the time for you to work on your map, okay? Um, I think that you feel more comfortable if you work in the small groups because you feel more confident in order to ask if you have a doubt with your partners, yes? Okay, now let's move to the breakout rooms, but remember the map is individual. Okay. A no ser que fuera Eric Fernando and Eric Ismael, they work in the same place. But here you work in different. Ah, bon petit rose. Enjoy it for me. Yeah, excellent. Great. Very good. Now I'm opening the breakout rooms. Move to your breakout rooms, please. Okay. Join your groups. And begin working on the activity. Okay, Abel, I need you in group number two. Hello, Abel. Abel. Uh, Julissa, I need you. Thank you. Gracias. My pleasure. Okay. Thank you, my pleasure. Thanks. Okay, my pleasure. 
traten de recordar los nombres de las calles, ¿verdad? No nos vayan a enviar a otras calles, ya voy a visitar acá <ríe> en los lugares de trabajo de ustedes. No questions at the moment. No, only focus, concentración. Ok, bye. No se ve. No se ve. Tiene que inclinarlo un poquito. Inclinarlo así hacia adelante, por ejemplo. Ay. ¿Y qué pasó? Cuando le voy así se, se borra la imagen. Okay, así. No se ve. Un poquito más, inclinarlo un poquitito más hacia abajo. No, no, no es acercarlo, inclinarlo, porque si no, el reflejo de la luz no, no, no permite. No se ve. Es guay. No se ve. No. Y a ver, a ver el mío, quiero ver. No, no lo que pasa es que saben que dejen, dejen de, no, dejen de compartir. ¿Quién está compartiendo? Ah, yo, si yo. dejan de compartir, tal vez mejor, se verá mejor. Veamos, ah, ya ve que le dije, pues se ve un poquito mejor. Um, no, pero es que lo está poniendo un poco de lado, Rose. Póngalo recto, sin que se vea usted. No, usted detrás del, del cuaderno e inclínelo un poquito hacia abajo. Ahí se va viendo un poquito mejor. Ah, correcto, muy bien. Así como lo tenía Griselda, perfectamente. Ajá. Ya se le ve mejor. Acá como se lo presentó Griselda, si sí se veía bien. Y también ahora ya se va viendo mejor el suyo. Oh. Es que es la cámara. Esto. ¿Qué es lo que dice ahí? Bueno, pues, como usted lo tiene que explicar, ¿verdad? <risa> <risa> Por eso dice explica. <risa> Explicarlo. Ok, very well. Uh, y a ver, ya casi termino. Sí, teacher. Okay. How do you Vamos say embajada, teacher? Embassy, embassy. 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 Uh -huh. Embassy. Embassy. <laughs> in, Abel, front, in front of. In front, in front of. In front of. In front of. Um, in front of the embassy. Mm, Abel. Mm -hmm. ¿Cree que me puede regalar 10 minutos después de la clase? Es porque como ayer sí, no estuvo en clase, entonces para ponerlo un poquito al tanto de lo que trabajamos ayer. ¿Qué? Porque okay. son estas mismas preposiciones. ¿De acuerdo? Y esquina, y esquina opuesta, ¿cómo se dice? Mm. Opposite. Opposite. Uh -huh. 
Sí, porque ella fue primera vez que faltó, ¿verdad? Alex? Igual, sí, sí, sí. Uh, igual Alexandra Michelle, primera vez ahora que, que nos hace falta. Quizás hubo daños en su red de energía eléctrica. Ok, now that you have the maps, you have to explain to your partners. <laughs> and, and Griselda, mm, I'm ready to show my beautiful map. <laughs> aquel ploteo de mapas que han hecho. Very well. En AutoCAD, mm -hmm. AutoCAD. Ok, si yo comience con, con explicación, ¿verdad? El, la calle de los lugares que están ahí es, eh, alrededor. Okay. Bye. Okay. Bye. Bye, bye. Ready with your beautiful maps? Yes. A escala. Uh -huh. Con relieve. Papel milimetrado. <laughs> <laughs> o lo hicieron en, en AutoCAD. Como, como dice Eric. No, yo los hago los mapas en AutoCAD. <laughs> hey, hizo falta, ¿verdad? Para que me explicara cómo hacerlo. Está oh, bueno. Well. Okay, miren, yo les voy a compartir el, el software para decir, ¿verdad? Para que hagan bien el mapa. Okay, now it's the time for you to explain your map, the location of your workplace and the uh, other places that are surrounding it. En el, en el, todo el grupo lo va a ver. Pues sí, tiene que mostrarlo así. <laughs> <laughs> es que es que dibujo sí, y lo tiene que, lo tiene que inclinar un poco no sé si están todos no me preocupo Quiero ya ver. vengo de otros entonces lo inclina un poquito hacia abajo para ¿Cómo? que lo pueda o sea usted lo muestra pero inclínelo hacia abajo abajo no hacia ahí está hacia arriba a dónde fue? ay ahí sí ya se ve mejor y ahí comienza a explicar ajá muy bien se ve y es y lo hizo como en Google Maps pues sí <risa> okay, excelente. Solo que ahí se ve al revés porque te, tendría que ser modo espejo, ¿no? Pero por eso usted lo va a explicar. Ah. Es como en el gym, eh, dice el instructor, hacia la izquierda y todos hacia la derecha. <risa> <¿Por qué? risa> yes or no, y comienzan uno a chocar. Mejor okay. me, me pongo. Me, me, me pongo. <risa> me pongo en, en modo espejo. Ay, ok. <risa> ok, begin explaining. Yes, Mario. Este, carretera hacia Santa Ana sería así como puso Noel. Highway. Highway, ya, porque es un highway. Highway to Santa Ana. Ya. Yeah. Highway to hell. No la canción. Uy, yeah. <risa> Ajá, so we learn through the songs. We learn by association. Por asociación. That's why it is good to listen to music in English, ¿eh? Read the lyrics y leer la letra de la canción, the lyrics of the songs. Okay, begin because it's time almost. Because it is so beautiful and clear, everyone's map that you have to explain. That is the instruction, explicar el mapa, ¿verdad? And the location of where you're working. Yo no he terminado. <laughs> Why not? Sí, es que, que lo está haciendo en la computadora. Sí. Ay, no. Ay, my God, no. Ok, no te voy a escuchar. Ya, yeah, I can imagine. Óigame, y quienes ya lo tienen, pues comiencen con la actividad, ok, mientras termina José Mauricio. Ok, bye. Miren, es eh, Mario donde lo hizo. <risa> Por eso. Wow, amazing. Pero no se ve. Así. Como no, yes. Uh -huh. Yeah. Así estoy. Yeah. But the explanation is going to be the better. The best thing. Ok. okay. Vaya, comiencen pues chicos. A explicar los mapas. Pero, pero, pero sí, pero no, él lo hizo en Technicolor. Sí. <risa> Mire, <risa> ya me cambié, ya me cambié de modo. A modo espejo. Sí, oh, wow. Yes, of course. Ah. Now you have to explain it, ok. Ahora mm -hmm. lo explican. 
la dirección y los lugares que están aledaños, ¿ok? Bye. Good luck, begin describing. <laughs> that is your creativity. Me dio en pequeño Da Vinci. Ajá. Y trabajo. Y trabajo yo. Acá. Y esta es da. Yo sé quién estaría en su propia sopa en este momento. Eric Llanes. Ah, ah, pecado that. que le salga feo. Yeah, because that is what he does for a living. Yeah. Eso es lo que él hace para vivir. <laughs> A mí me salió bien feo, pero se entiende. Ok, that is the, the, that is the idea. <laughs> yeah. Pueden observar en esta, en, en this map. Ajá, uh -huh, you can see in this map. And where do, you, where do you work, Eric Ismael? Excuse me, repeat, please. Where do, where do you work? Donde trabaja. Ok, I, in, in, okay. I work. Ajá. Uh -huh. I work in the, on the First Avenue. Pero el nombre eh, de la compañía. Ah, nombre. Oh, este, servicio múltiple. Ok. Entonces supongamos que en el mapa que hay varias tienditas, pero aquí no le hay yo para escribir. No agregué el texto en solo, y solo lo hace más chico. Más grande. Ok, acá, ¿cómo le comento? Ah, no te digo, pues. <risa> es que acá es una tienda que se llama Mon. There is a store. There is a mo Mon. Mon. Electronic Mon store. Ok. Uh -huh. uh, okay, and wow. next, this place is, um, ¿Cómo se dice peluquería? Creo que lo olvidé. I forget. Barbershop. Barber, barber, barber. A barbershop, is it for a man, for men? Men. A ah, barbershop. Barbershop. Mm -hmm. Okay. Okay, in this play is a uh... <laughs> Quiero ver si, si puedo compartir sería esto. Ah, no, ya voy a cerrar esa función. <laughs> <laughs> Compartir. Pero para comenzar a decir, teacher, sería, uh -huh. my work is. No, I work at. I work at. And you say the name of the company. No voy a escribir. I work at, at, blah, blah. It is on, it is, quiere decir está en o está ubicado en, cuando decimos it is. Ok. Sí. I work at Mapa Group. Okay. <laughs> at, uh, no, eh, Mapa Group, le vas a poner. <laughs> no. <laughs> <laughs> eh, miren si se ve bien. Voy a compartir imagen. Oh. I work oh. Ahí está. <laughs> this. My work. My work. ¿Cómo es sería, teacher? No, y My... que no trabaja usted en... ¿En, ¿En qué? Mm. Para no poner el nombre. <ríe> ok, I don't mention the place. Uh -huh. Aquí es donde está la, la headquarters. Headquarters es la oficina principal. It's, yes. And where, do, and, and where do you live, Noé? Huh? Where do you live? In Lourdes. Ah, that's why it is kind of close. In okay. five minutes. Está ahí uh -huh. Sí, ahí no cae traffic. Never. No. 
está Sun arte, House. ¿verdad? Sí. Ok. okay Exactamente ya. aquí. Ok, Street Today. Ay, asusta, bicho. Sun House. Yes. Oh, that is the name. Es, es arenera. Ah, ok. Mira, mira. <ríe> ok, ok, continue. Mm. I need to check the other groups. Y... Eh, yo le había colocado eh, Medical col Colony Medical eh, Colonia Médica Colonia Médica because that is the name mm. Colonia Colonia Medica. Medica. It is between Max Block Avenue Avenue, um, yes Doctor Álvarez Avenue Avenue, ok, excelente. Y opposite, it is opposite. The center is scan. Scan center. Scan center. Uh -huh. Very well. Great. <laughs> no. Very well. Por ahí. Ok. Very well, excellent. Well done, congratulations. And Rose, did she present? Ya presentó Rose. Sí, para que no se ve. Ah, no se ve. Estoy bien. And Abel, did you present? Yes, you presented too. Okay, no, then. Oh, yes, okay, excellent class. Hey, okay, claps, claps, claps for this group and this activity. You did the map and you explained it. Okay, excellent. Very well. So let's get back to the uh, main session room because it is the time to start closing the class. And uh, Abel is going to stay with me for 10 minutes. Okay, or less. If it is okay, teacher. Okay, here we go. Congratulations, you did it. <laughs> Very you. well done. Tomorrow, don't, don't, uh, Uh, lose it, no lo pierdan porque mañana lo vamos a seguir utilizando, ok? Ok, ok. 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 Let's get back. Ya estuvo. <laughs> uh -huh, I'm done. Ahora <laughs> we're going to continue using that material, ok? So keep it, guárdenlo, porque mañana lo seguiremos utilizando. Ok. <laughs> o sea, lo voy a mejorar. <laughs> ok, improve, yes, tomorrow, ya. Yeah. Sí, porque mañana ya vamos conversa con conversaciones, ¿verdad? About it, ya. Yeah? Because okay. that is the objective, remember, to be able to uh, say the, the address where I work, ya, yeah? and the places around it. Okay, where are the people over here? Julissa and Carla Daniela, they are still in the group. Okay, here. Okay, class, here we are. Thank you very much for joining today. Tomorrow, tomorrow is our class number 17, okay? Keep the information that you work today on. Guarden la información, eh, el mapita que crearon ahora porque lo vamos a continuar trabajando mañana. Okay, va a ser la base para lo que vamos a seguir construyendo. Claps, claps, claps for you in your performance tonight. And what did you practice today? ¿Qué practicamos ahora? Prepositions of place. Okay, in, on, at, but as prepositions of place. Okay, very well. And you practice reading the maps. Yes. Okay. Thank you for being here in class. I hope to see you tomorrow. Stay well, sweet dreams, and have a good night. I'm going to stay here with Abel, okay? Because he was absent yesterday, okay. so I'm going to explain to him what we did yesterday. Have a good night. See you tomorrow. Remember, if you have time, continue working in the Homeworks Unit 4, okay? Bye-bye. Okay. God bless you. you. Bless you. Sleep well. Bye. Have a good night. Bye-bye. Take care.
Okay, good night. Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye, Grace. Okay, Abel. Okay. Bueno, Abel. Fíjese que ayer, le explico acá. Mm -hmm. Ayer trabajamos estas tres preposiciones, on, in, at, pero como les comentaba a sus compañeros, ellos, estas tres preposiciones tienen doble función. Ahora usted las vio como preposiciones de lugar, ¿verdad? Y ayer las vimos como preposiciones de tiempo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, over here. Uy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? In, on, at. Entonces, vamos. No. In on at, fíjese que um, le voy a explicar mejor con mi PPT para que comprenda un poco mejor. Estas preposiciones, a ver, tienen, eh, como le decía, doble función. Entonces teníamos in on at en la unidad anterior, ¿verdad? Lo vimos uh -huh. como preposiciones de tiempo. At para un determinado tiempo. In para... Eh, mencionar los meses del año in May, in July in December, in November in October, in November in August para los años in 1999 in 1960 para los siglos in the 18th en 1800 y los largos periodos de tiempo in one week, in three months in five years On para los días de la semana, como usted se recuerda, on Monday, on Tuesday, on Friday, y así sucesivamente. Y para las yes. fechas, luego mm -hmm. vimos esto, ¿verdad? At, mm -hmm. at five o'clock, at eleven thirty, at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at Christmas, at the moment. In, de nuevo, para meses, años, mm -hmm. siglos y largos periodos. For instance, for example, in July, in summer, in winter, in spring. In the summer, in 1980, okay, in 1980. In the 80s, fíjese que acá es lo mismo. En 1980 es el año específico. In the 1980s, en la década de los 80, o en los 80s, porque acá lleva una S, si se fija, ¿de acuerdo? Uh -huh. okay. In the next century, in the ice age, in the past or in the future. On for days and dates. On Sunday, on Tuesdays, on March 6th, on December 20, on December 15, 2012. Fíjese que acá estamos diciendo el mes, pero como decimos la fecha específica, el 25 de diciembre, ¿verdad? Y más específico aún del año. Entonces vamos a utilizar on. No podemos comenzar con in uh, December 25th, 20, no. A pesar de que mencionamos el mes, no utilizamos in, sino on, porque damos la fecha exacta. On no, Christmas no, no, no. Day. Fíjese que acá tenemos on Christmas Day y tenemos at Christmas. Cuando para los holidays mencionamos day, vamos a utilizar la preposición on. Pero acá, como no llevamos Christmas Day, solamente Christmas, decimos at Christmas, ¿ok? ¿Estamos claros okay. ahí? Perfecto. Sí. Uh, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, porque es su holiday, ¿verdad? Birthday, uh -huh. en mi cumpleaños. On New Year's Eve, ¿ok? Y aquí seguimos. Bueno, ayer ellos eh, trabajaron haciéndose estas preguntas. Uh -huh. Uh -huh. Yo se la voy a hacer a usted. Uh, okay. When is your birthday? My birthday um, is in August. When is your birthday? My my be, my birthday is in January. Okay. What time do you have lunch? What time? I have lunch. I have a lunch at one p.m. At one p.m. Who is your boss? My boss is blah, blah, okay? Mm -hmm. Para que no diga el nombre de su jefe. When do mm -hmm. people celebrate the Independence Day in the USA? 
when do people celebrate the Independence Day in the USA? ¿Cuándo celebra la gente el Día de la Independencia en Estados Unidos? Me acuerdo. Ah, it was yesterday. Right said, there. On, uh, yeah. mm -hmm, on July 4th. On, on July 4th. 4th. Esta sin, la número 5 no me la puede dejar sin contestar, Abel. No, no, no. Mm -hmm. I don't accept it. When do you celebrate the Independence Day in El Salvador? 15th September. On September 15th. On September 15th. Okay. What time do you get back home from work? Back. What time? What time? Do mm -hmm. you get back home from work? ¿A qué hora regresa a casa del trabajo? It depends for the customers. No, yes, but tell me approximately. At, okay, um, at 7 p.m. Okay. When do people celebrate Christmas uh, Eve day? Christmas day. Ajá, uh es -huh. el día de la víspera de Navidad. 24 on December 24th, on December 24th. 24th. Mm -hmm. when do people celebrate Christmas celebrate Christmas um, porque Christmas, eh, Christmas Eve es la víspera de Navidad but Christmas la Navidad la Navidad en December, porque no le estoy diciendo Christmas Day. Ex day, un ex uh -huh. día exacto. Sí, uh -huh. cuando yo le digo, when do people celebrate Christmas? In December, when do In people December. celebrate Christmas Day? On December 25th. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, llevar a la palabra uh -huh. day. Now, when do people celebrate New Year's Day? Uh, 31. One. No, porque no es New Year's Eve. Nosotros celebramos la víspera de Año Nuevo. O oh, mucha gente dice el Año Viejo, ¿verdad? Por eso ponen esa canción <risa> en Latinoamérica. Pero New Year's okay. Day, el Año Nuevo, ¿cuándo se celebra? Mm. ¿Cuándo es Año Nuevo? Well, January 1st. On January, no. January 1st, el primero mm. de enero. On January 1st. Now, mm -hmm. when do people celebrate St. Valentine's Day? Uh, when do people celebrate St. Valentine's Day? For, um, February. February 20, 14th. 14th February. 20 <laughs> When do you are very romantic? <laughs> when do people celebrate St. Valentine's Day? I forget, Day? teacher. <laughs> <laughs> On December 14th. Ay, la esposa ya lo va a regañar. <laughs> On December 14th. Uy, oh, February, yo December, estoy pensando en Christmas. Uh, when do people celebrate St. Valentine's Day? On February 14th. Okay. Now, mm -hmm. this one. When do we celebrate Mother's Day? Then, who do you say, Mayo? May. May. Sí, pero tendría um, que decir yeah. así, mire. Respuesta corta. On. On May. On May. On May. Thanks. Ya. Yeah? On May. On May things. things. El 10 de mayo. On May things. ¿Por qué on? Porque está diciendo el día. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y acá okay. sería on. On. February 14th, yeah? On February 14th. Okay. Okay, very well. Entonces, esto es lo que trabajábamos ayer, ¿sí? Y teníamos acá, ahora ya la vimos como preposiciones de lugar, esas mismas preposiciones, ¿sí? At, in, on. At, Point, en un punto ¿verdad? específico, at the front desk, en la recepción, at the entrance, at the crossroads, at the corner, at the bus stop, at the top of the page, at the end of the road, al final del camino, at the door, 
Y acá les hacía la, la aclaración. At the door, on the door. Por ejemplo, where is the poster? On the door. En la puerta. ¿Por qué? Porque ahí lo pegó el, el joven, ¿verdad? O el mm -hmm. niño, pero es sobre la superficie de la puerta. Por eso decimos on the door. Es diferente a decir at the door. See you at the door. Ok, nos vemos en la puerta. Ya. Yeah. And then in. In closed space. Para un lugar determinado. ¿verdad? For example, in the garden. In San Salvador. Es en esa área dentro de ese perímetro de San Salvador. In Puerto Rico. En ese país. In a box. In a bag. In my wallet. In a house. In a car. Yes. On the mm -hmm. ceiling, mm, here, I have seen ceiling, en el techo, en el, pero en el techo, pero en el cielo falso, ¿verdad? Porque mm -hmm. el techo por la parte eh, de arriba es on the roof. On the wall, siempre la, la pared, the pictures, the, the mirror, the clock, los ubicamos on the wall, el pizarrón. The whiteboard on the wall, porque es sobre la superficie de la pared. On the door, ok. okay. Ya decíamos, y así uh -huh. sucesivamente, ok. So, okay. eso era lo que, lo que quería que estuviera al tanto de lo que habíamos estado trabajando ayer, ok. Y ya okay. lo relacionamos con lo que vimos ahora. Ok, uh -huh. thank you so very much for giving me this 10 minutes, ok. And okay, see you too. tomorrow. Okay. See you bye tomorrow. bye. Have a good night. Blessings. Bye bye. See you. Thank you. Sleep well. Mm -hmm.